我曾漂流在无边海上，抬头看不见星星和月亮。没有人在乎我是谁，陷入漫长黑夜，一路跌撞。我曾爱过了无数风浪，倒影有你微笑的模样。当我们背靠着背聊梦想，所有遗憾都成了宝藏。所以无论多冷多暗，多让人失望。再苦再难，陷入了迷茫，你就是答案，我不灭的信仰。只愿朝着光，带你一起飞翔，让你听见云层跳动的心脏。我只愿朝着光。热闹，这可是吃川菜风景最好的地方，真是不错啊！哎，这么好的地方你怎么找到的？跟你约会，当然要优先了。接下来为您呈现的是落日。哎，这么看，刚才我坐那么长时间车，很有值得。今晚的业绩好，会让你觉得更加值。哎，张哥平常的单位里我没看出来，你还挺能说的啊。先生，几位？哦，我找人。差不多，收拾完就行了。又是被收了啊。这个桌看起来怎么这么丰盛啊？师傅，哎，回来了。哎妈，这些可都是我大哥专门给你做的。给我做的？为什么？就是给你做的，为了表示感谢。来，看看我最新一期的节目。会打灯啊！镜头语言用的不错啊，整体都挺舒服的，进步很大。要不说专业就是专业，经过你一番指点之后，这播放量蹭蹭上涨。你现在数据是多少？这这么多？这数据很普通，好不好？啊，我的目标是一条视频得有十万播放量，而且粉丝得达到一百万。你现在粉丝已经二十几万了，对啊，买的吧？什么买的？我也有人钱买粉丝，我还在这儿。你看这评论，都是真实评论，你自己看。很多人都夸我是这个厨师界的颜值天花板。像你这样，这种视频一个月大概能有多少收入啊？能接到一些商业推广的话，大概小两万。两万？嗯，那不少。还不少啊！我跟你说，再给我一个月时间，我必须翻一番。啊，像你这样的视频都有这么多人点击，那像我的节目，问题出在哪儿呢？别想了，先吃饭了，一会儿菜凉了。吃，子墨，来多吃点。这还有架飞机啊？嗯，待会儿可以过来拍照。哎，这家餐厅的装修风格真的挺有意思的。请。嗯、你这服务也太周到了。你好，请问现在可以上菜了吗？上菜，谢谢。好的，请稍等。
这家餐厅的座位应该很难定吧？这可是这家餐厅风景最好的一张桌子。嗯，看出来了。哎，待会儿那还有演出。现在回想起来，前一段时间真的像魔怔了一样。人都有犯错的时候，就让他及时转弯。你不用管我，我都这么大人了，我自己可以包的。只要你跟我吃饭，就永远轮不到你来包厢。行，你的女朋友还真幸福。我可没有女朋友。你还别说啊，这没见酒啊，加点这冰块，口感还就更好了，酸酸甜甜的，配这虾正合适。这是我特地为你准备的青梅酒，张克。嗯，你别对我这么好。我为什么不能对你这么好？你这样做，会让我产生一种幻觉。什么幻觉？你会让我觉得自己非常的尊贵，像一个宝贝一样，被人宠着，爱着。我已经很久没有体会过这种感觉了。难道周佳琪没给你这种感受啊？他才是那个宝贝。那你早该跟他分手啊。是啊，欢姐一直劝我，我这不是。舍不得吗？舍不得什么？好，哎，我承认，我也舍不得我这几年对他的付出。还是恭喜你，终于结束了一段糟糕的感情。谢谢。最近这段时间，我过得糟透了。但是今天晚上，我感觉非常的好。虽然我知道，你这么做，只是作为一个朋友，想尽量的让我开心。真的谢谢你，静妮。好喝。真的很好吃，很香。哎，月月，今天我换水管的时候，给你家也换了一个，啊？啊，是吗？是，你那都是老化了都。我正在想这事儿呢。对，子墨说那个马桶总有点问题，我也给你修好了。是吗？嗯。那我就不用去找房东了。找什么房东啊？我我就能弄。哼。还有以后那个什么，你要是加班回来晚的时候，就让子墨去我那吃，啊？我同意。我每天直播做好多东西呢，都剩那么多，他可以帮我消化一下。你别把我儿子喂太胖了啊！放心吧，肯定营养均衡。<咳>啊，那个子墨啊，你今天回来的时候是不是说拿回来两张奖状还是什么东西来着？我没事，都是小奖。别在那凡尔赛，什么小奖？什么奖状啊？给妈妈看看。好吧。还有那个，我看子墨运动鞋小了，周末你要加班的话，我带他去买上。哦、嗯，我周末还真是加班，你带他去吧，回头把钱给你。不用钱什么，我呢，要感谢你才是。来，喝一口。钱还是要给你的啊。不是，你不谢谢我呀？谢你什么？我做了这么多，又换水管，又修厕所的。谢谢你，也谢谢你帮我照顾我儿子。嗯
。对啊，有一个问题一直想问你啊，你这么聪明的一个女的，怎么会被欧凯哥给骗了？其实我最好的朋友也问过我这个问题，我觉得。可能女人在幸福的婚姻当中，智商就会变得越来越低。那你现在处于哪个阶段？是智商康复阶段，还是第二次进化？更迭。那祝你更迭成功。妈，你看，就是身体倍儿棒奖，就是学习进步奖。学习进步奖，这个好，身体倍儿棒，是不是啊？来，你过来，我看你身体有多棒，来，来，来一轮，来，就，嗯哥，好，就，就，来打这儿，打这儿，哎呀，哇，好，我去，勾拳，我我我跟，来，加加再加，哇，我我的鼻子，哎呀，来，再来，哟，哦，好，来，来打这儿，就。差不多了，咱们就该撤了吧，明天还得上班呢。还没上甜品呢。哎，我吃不下了。尝尝吧，就一口，一小口。好吧。哇哦，谢谢。<笑>原来如此美丽。<笑>尝尝。圆圆，这一切都不是幻觉，在我心中你就是宝贝，非常尊贵，值得被宠、被爱。你不说张哥，我有点没弄明白。我也不太明白这一切是怎么发生的，但是从七年前你进台开始，我就对美丽、性感的你产生了好感。在之后的七年里，我们几乎每天都会在化妆间里相遇。是，咱们确实是经常见的，但是我们俩没怎么接触过，连话都没说过几句。是，大多数情况都是你在说，我在听。张可，不要再往下说了。我爱上了你，那个流氓！你骚扰我女朋友！啊！别打了！你怎么来了？我从你们台一路跟过来的。周佳琪。咱们两个已经分手了。不，我不要和你分手。天哪，你你也不爱我，你不跟我分手，这叫什么事儿啊？谁说我不爱你？我今天来这儿，就是为了告诉你，赵圆圆，我爱你。圆圆，我今后绝对不会再看其他女人一眼，我一定会对你好的。嫁给我吧，我一定让你幸福。圆圆，赵圆圆。我想
。喂，哪位？说话呀。欧凯哥是吧？你不说话，我也知道是你，凯哥呀。你在什么地方？有什么话不能当面说呢？我告诉你啊，从一开始我就非常欣赏你的才华，但是才华变成财富，必须要懂得珍惜，要珍惜合作伙伴，甚至珍惜。喂接到欧凯哥电话了，确定？你确定是欧凯哥？没错，我确定是他。你觉得什么意思？我觉得他想告诉我们，他要回来了。靴子，赶紧落地吧。你帮我的信用卡，我跟你 DNA 要无关系。老师，一切该好了。嗯，好。同志们，三天了啊，这工资还没打呢。哎，是呀。我还要还信用卡呢，啊，我还有房贷呢。啥？哎呀，你一个月几千块钱，你还有钱买房？怎么不可能？经过我自己的努力，再加上父母支持的三十五万，两个月前我就交了首付。东东，台湾那边怎么说？说是频道领导出差了，嗯，下周回来得晚个几天。那他们说晚多久啊？不知道，可能过几天吧。这以前可从来没有过这种情况。以后不会经常这样吧？哎哎，乌鸦嘴闭上！蒋庄，妈，来关系好不好？呃，实在不好意思啊，跟你商量一下。按照我们的协议呢，这个月二十五号应该给你们本个月的还款，但是因为我们领导出差了，现在没有人签字，所以可能这个月的工资奖金会延迟发放，能不能跟你们申请一下？啊。还款也帮我做个延期。哎，嗯，你们邱主任呢？邱主任他住院了。怎么了？他胆囊炎犯了。哦。嗯。你不住院了吗？哎呦，你好像在躲着我呀？没有的事儿啊，我找你有事儿，你说。哎，咱们这月的工资怎么着？公司你得问财务部啊，算了吧，问财务部不如问你。嗯，哎，老陈啊，哎呀，你要是再不给我回话呀，我就只好上吊了。哎呀，我能不着急吗？那两百万啊，你都拖了三个多月了，兄弟们等着你下锅呢。啊，行，有什么事你说，卖血、卖身、卖艺都行。好。今天晚上我陪你，不醉不归啊！哎哎，老陈啊，你看这个钱，好，太好了，我马上赶过去，你等我啊。老周啊，那个，你看我马上要去催款了。
咱们长话短说。得了，什么也不说了。忙吧，老邱，这身体才是最重要的。你找我？哦，这个月工资是怎么回事啊？延迟发放而已。这很影响大家的士气的。你作为制片人，就应该好好做做他们的工作嘛。这工作怎么做呀？你不给人钱，谁给你干活啊？要是为了挣钱，我们大家伙都不会干这行。老宋，情怀不能当饭吃的啊。你告诉他们，放心，工资肯定会一分不少的发放给大家。频道是不是遇到困难了？困难肯定是有啊，但是越有困难，我们越要不忘初心，守正创新，才会有未来的发展机会。全台一体，一荣俱荣，一损俱损，没有哪个部门会独立存在。您是在批评我吗？我是在提醒你，在传统媒体转型发展的非常时期，部门与部门之间更应该相互理解、相互信任、相互支撑。我明白了。各位啊，到我这里先好好的洗个脚啊，然后呢，再来一个足底按摩。我跟你说啊。这个很关键啊，足底有很多非常重要的。那老陈，你这这隧道，那个说正事儿，何欢又又延期了，他唱的这个又是哪一出啊？他不是工资延期发了吗？这一定是撒谎。不是哥，你是测谎仪吗？你怎么知道人家撒谎？那你了解他呀？我谈不上了解，但我感觉这个人还挺实诚的。就算何欢说的是真的啊。但是他那个别墅出租出去了，一个月一万多的租金，就算是工资延期了，但是他拿出一部分钱还咱们，对吧？我觉得应该还是可以的呀。他那点钱啊，还信用卡了，还有物管费。最近他妈也生病了，据我所知，那点租金早都花光了。那什么意思啊？他说延期就延期呗，那就延期呗。不管他怎么提延期的事情啊，反正我是不会同意的。小江，你有空吗？帮我补个妆，我要出外景了，来吧。哎、就简单弄弄头发就行。新买一包啊、哦，别人送，谁？你猜。佳琪，喂，云云，今晚我们去哪儿了？你不是说去给我补钻戒吗？嗨，你不说这事儿我都给忘了。别拿这种事儿跟我开玩笑啊！行，那我们周末去周大福珠宝店看看啊。那周末你来接我。嗯，好。周佳琪，嗯，哎，你们复合了？何止复合。他还跟我求婚了呢，你答应了？他要死要活的，我总不能见死不救吧？这反转也太快了吧！哎，还好吧，我们本来就是要结婚的，只不过中间多了一个插曲。圆圆，还是恭喜你吧，谢谢田姐。哎，张科，你头发还没吹完呢。哎。
，谢谢你、啊。需要什么？如果没有你，周佳琪不会那么快向我求婚。他除了一个有钱的爹，他还有什么？我也什么都没有。圆圆，他配不上你。我更配不上你。谢谢你，你对我的好。我都记在心里了，真的。你这么优秀，你值得一个更好的女孩子。圆圆，你只是被他的金钱所迷惑了，你不爱他。我知道我自己想要什么。你会后悔的。不是每一个人都有资格后悔。祝你幸福。张老师，你要的资料。啊。什么声音？哦，我的手机。关掉，关掉。好好。你能不能有点追求，有点品味啊？你能不能不要这么俗，不要自暴自弃？我能。刘春燕，你有完没完？完了。没事儿的，张老师是不是心情不好呀？不是针对你的，他不是针对我的。嗯，他喜欢的那个女生啊，跟前男友复合了，而且还准备结婚呢，所以他这情绪就失控了。你说的是赵圆圆吗？你也听说这八卦了？他怎么能这么对张老师呢？人各有志嘛。山毛峰就是害人精。这个赵媛媛还真有脸来见你、啊。她既然有脸，我就有巴掌。唐总，吴总，樊总，大家都在呀、啊，好久不见了。哎呦，赵老师，您是来暗访的还是来曝光的？嗨、嗯，我是来看老朋友的。朋友？嗯。哟，这谁是你朋友啊？啊？你呀？哎呦，我可不敢当。哎呦。哎呦我说赵小姐，你是不是对“朋友”这个词儿有什么误解啊？哎，他还真没误解，在他的字典里啊，“朋友”就是用来出卖。哎呀，好了，唐总，那件事情你误会我了。我误会你，啊？是谁说答应帮我灭火，结果反过来把我架在火上烤的？我这边真金白银投入，你那边一边收钱一边曝光我啊？到现在你还跑到我这儿来喊冤，你是当我傻呀？哎呀，唐总，我知道你生气，有气儿正常啊。呃，随便骂，一次性骂个够。这件事情我确实是没办好，答应你的事儿我也没做到，我知道。你那是没做到吗？你分明就是给我下了个套啊！我可没有啊，唐总，哎呦，我唐哥，真的，哎，你真是误会我，我尽力了啊！我跟你说，就因为这事儿，我差点连工作都丢了。是吗？是。是啊，哎呀，要不这样，今天晚上啊，大家抽个空，我准备瓶好酒，我请大家吃个饭。一呢，我得向您郑重的道个歉；二呀，我要把这件事情来龙去脉得给大家讲清楚了。我不求你原谅我，你就消消气儿就行啊。这第三吧，我为咱们大地房产重新准备了一个新的策划案，我觉得你应该听一听。对对对，赵媛媛。你脑子是不是进水了？啊！你电视台那边给我曝着光，弄得我焦头烂额的。我现在还还还得陪着你，陪着笑脸，陪你吃饭喝酒，还什么方案啊
，我怎么就那么贱啊？这伤疤还没好呢，我就忘了疼了，我就这么记吃不记打呀？你看，我知道你没消气儿，你先听我把话说完嘛。我的方案是可以帮咱们公司转危为机的。对呀，你要真想让我消气儿呢，就一个方法。你说，以身相许。哎，哎，唐总，这是这种玩笑可不能乱开啊。这不是玩笑，是条件。你看这么大的老板，这还有同事在这儿呢。这种话要是传出去了，对你啊，对大地房产的名誉其实都不好。哎，我无所谓，我就这毛病，兄弟们都知道。怎么样？回去考虑一下吧。我考虑什么呀？你以为所有人都会因为点钱就不要底线了吗？大地房产本来挺好的，就因为你贪心，现在什么都不是。你不思悔改就算了，仗着自己有点钱，你还想打我的主意？我告诉你，就你这种渣男，你活该被曝光，你活该被罚款，你这广告我不要。过分了，我提出条件，他不答应就算了，我又没强迫他。话不能这么说，人家毕竟是电视台的女主播，咱们也不能轻易得罪，是吧？是啊，电视台也不好惹啊。他们这一曝光，咱们可是真金白银的损失了几千万呢。啊。他刚才说是什么方案是吧？赶紧赶紧赶紧赶紧把这这叫回来！好，去去去！肖小姐，肖小姐，稍等稍等，哎，哈哈哈哈哈！请，唐总，肖小姐回来了。哎呦，圆圆，你这。你这小脾气怎么这么大呀？说走就走。嗯，怎么又把我给叫回来了？挨骂没挨够？这平时开个玩笑，你也不生气，你怎么今天就就就点火就着呢？啊，坐坐坐坐坐坐坐坐，别生气啊，别生气。那不好意思啊，唐总，我这一想啊，刚才确实是反应有点过大了，请别介意啊。这介什么意义啊？都是一家人啊。既然都是一家人了，那咱们上回曝光那事儿。能过去吗？圆圆，你知道你这一给我们曝光，我们损失多大吗？是啊，我知道，所以我今天才来上门拜访啊。我有一个办法，可以让你的损失不白白受损。什么意思啊？哎，赵小姐，我记得你刚才说你有一个让我们转危为机的方案。我听说咱们的大地房产已经向有关部门还有所有业主承诺，所有曝光的问题要全部整改，是吧？嗯。那我有一个建议，通过电视直播，把咱们的整改方案告诉大家，也让全社会一起监督我们整个整改过程。你这是打算把我拉出去示众是吗？啊？通过这段时间啊，咱们大地房产的热度已经不亚于一个大网红了。吴总，你懂这个，你看一下，这是我整理出来的数据。好。哎呦，可不是嘛，我现在是也算是臭名远扬了。<笑>是，你已经黑了，躲也躲不掉了。咱们就继续努力呗，保持这个热度，努力翻红，让今天骂咱们大地房产的人，未来变成大地房产的粉丝。这是我的方案，你看看。大地换新，春晓重生。唐总，我觉得这个思路可以考虑。在今天这个时代，不怕人骂，怕的是没人关注。只要骂我们的人，明天能变成夸我们的人，那我们这骂就没有白挨。我也同意。之前为了宣传大地春晓，投放了那么多的广告，效果也并不理想。
。但经过这次曝光，现在大地村小变得人人皆知。接下来，如果我们能够扭转负面形象，那节约下来的广告费，也可以抵消部分曝光的损失嘛。后面的事情你可以放心，唐总，我们电视台一定全力配合，我们还会拉上合作过的、信得过的伙伴一起参与。我可太爱你了，哼哼，走，咱们边吃边聊。你好，你好，我看到你们这里有少儿播音主持培训是吗？是的，请问您孩子几岁呢？我不是来报名的，我想知道你们这里招老师吗？啊，我们这只招学生，不招老师。打扰了啊，我可以周围看看。嗯嗯，请便。严不严重啊？好的好的，我马上给那个家长们解释一下哈。你稍等一下，好的。好，你给他们说一下。怎么回事嘛？这上课铃声都响了五分钟了，老师怎么还没来？不好意思啊，钟老师在来的路上出了点小车祸。他人没事吧？人没事，但得留在现场处理。那怎么办嘛？你看都是几点钟啊？这会影响我们小孩学习。这孩子不能没老师上课呀。领导还有他的课要上呢。就是啊，我们先别着急，我们正在处理。你这样一直耽误在这里，我们。是的，是的，先别着急啊。请进。校长您好。请问你是？我叫何欢，今年三十六岁。毕业于传媒大学播音主持专业，普通话是一级甲等。之前在江都电视台做了十三年的主播，有着非常丰富的播音主持经验。对了，这是我的毕业证，还有我的简历。这什么意思啊？我想以我的能力和经验，应该是可以胜任贵校播音主持老师。请您给我一次机会。不好意思啊，我们今年没有教师招聘的计划。打扰了，没事。你看看看看，这都几点了？你看，就是这都等了多久了呀？这孩子都坐不住了。你这老也不安排老师，你这让我们等着。就是啊，你们难道没有其他的代课老师了吗？就是啊，你这找个老师代课，我们不能老耗在这儿。对呀、啊，让家长们、家长们，千万别着急哈。现在我去请示一下我们于校长，你们稍等一下哈。哎，都半天了，下午还有事儿呢，你说呢？哎，谁呀？这个是。副驾驶室。同学们好。老师。你在干什么呢？你不是周老师、啊。你叫什么名字啊？我叫王元泉。嗯，声音真好听，而且他的声音好大呀。但是，慢一点说，再说一遍。我叫王元泉。对了，王元泉。老师，老师。怎么了？你叫什么名字？叫赵婉一。来，过来，站好啊！你刚才不是说老师老师吗？来，你看看啊，看到，来，小手手，老师，舌头师，卷起来，师，对，师，对，看到没有？就像我们的手，对，这个呢，就像是我们的小嘴巴。然后呢，上面的牙齿和下面的牙齿，当我们要卷舌的时候，我们的硬硬额看见没有？对，我们用我们的舌头去找这个棱，看见没有？湿湿湿湿，对，湿
，很好，来坐下吧。记住了吗？嗯，很棒。老师，你听我的，起立。床前明月光，疑是地上霜。举头望明月，低头思故乡。这个小朋友呢，仪态非常好，而且节奏也很好。王源泉，认真，对，听老师讲课啊。仪态非常好，节奏也非常好，但是呢，一定要注意的是什么呢？就是你的一个口腔的控制，来，我们感受一下，慢慢的用鼻子吸气。知道吗？哎呀，我想起来了，他是电视台的主持人，我看过他主持的电视节目。啊，好像就是他。原来是主持人呀，难怪。师兄，对。哎，于校长，我们默然想转班，转到这个老师班上，可以转班吗？那我们也转。哎，我们也转，我们也想转。是丁字部，男孩子是八字部，对，对，看好了吗？丁字部是左边。一会儿何老师下课了，你去帮他办一下入职登记。嗯，好的，好的。给大家做一个示范啊，看好。再见，拜拜。再见。Hello， 再见。拜拜拜，嫂子，拜拜。不期而遇，会隐去生机，或只是偶尔时光里过期。同行的路为什么迟疑？眼前的你像晴空，也像。故事走走停停，结局还若陷若迷，在误会中被迷，又在梦里憧憬。如果爱也能有回应，把昨天的死期褪去，是否就能让你也感同身受？听。